Uh, I also want to remind you that this show and every show in the primetime program is eligible for the Girls People's Choice Award. So you can vote by going to tiff.net slash vote and show your support for television inside the Toronto International Film Festival. Um, I also want to quickly thank Le Gardeur, uh Studios Distribution for um, their uh, support of the screening and for lending us the print. Uh, when this came in to my inbox among a wide variety of TV shows, um, it really took me by surprise, and mostly because of the, uh, the world that it builds. Often you see science fiction and you see it in a way that it goes too far or it gets too messy and doesn't, it's not convincing within its own terms. And it's really exciting to see something that sets very clear boundaries and then talks about something very human inside of them. So it is with great pleasure that I bring to the stage right now um, creator and director Thomas Cayley. <laughs> Hello, hello everybody. Uh, hello. Um, I'm really um, happy to be here and uh, excited too. Uh, I try to do it in English, but uh, stop me when it's impossible to understand. Um, so thank you to be uh, aussi, aussi nombreux. So many of you being here. Et aussi vertico. And so vertical. Um, <laughs> On, je, je suis pas tout seul être, uh, I'm not alone to present the, um, the series, so I'm really happy and proud to, uh, uh, to call uh, my friends and uh, colleagues, uh, my co-writer, um, Sébastien Mounier. <coughs> Our fantastic main actress, Garance Marillier. And our dear producer, Katia Rice. We all be here after the screening to, um, we will be here. <laughs> so, um, um, good screening. Um, on se voit après. We'll see you later. Uh, so, I guess I, I just, <laughs> I wanted to start with just kind of where the idea for the show came from and what, what was the process in the beginning of building the world that it exists in. Um, alors, je, on a écrit avec euh, Sébastien. Um, on est parti d'une réflexion sur, sur l'allongement de la vie, le fait que, voilà, en France, je ne sais pas combien c'est au Canada, en France, on est à, à 82 ans actuellement et c'est très au-dessus de ce qu'on pensait possible il y a encore quelques décennies. Et on s'est interrogé sur, les, sur toutes les promesses, tous les fantasmes, toutes les angoisses que peut générer cet allongement de la vie, euh, qui touche à toutes les dimensions en fait, de l'existence. Ça veut dire qu'est-ce qu qu que devient le travail, qu'est-ce que devient le couple, c'est quoi la question de l'amour, de la filiation, plein de choses. Et parmi toutes ces questions, celle qui nous paraissait la plus importante, enfin qui nous a intéressé, c'est euh, la question de la transmission. C'est-à-dire si on ne meurt plus, si la vie s'allonge indéfiniment, euh, on ne transmet plus à personne. Et est-ce qu'une société... Euh, peut, euh, peut survivre sans se renouveler, sans transmettre. Euh, C'est cette question-là qu'on a essayé de, de sonder. <laughs> Cadeau, un gift. So, um, so Seb and I wrote uh, this show together and it really started from uh, a question about like, uh, life extension. So the life expectancy in France right now is 82. And I don't know what it is in Canada, but um, it certainly far exceeds what we thought was possible. So um, we wanted to explore the promises and anxieties that come with that longer life. And then we wanted to explore how this touches every aspect of life from, um, from couples to work um, and all of that if, um, if life is so long. And then finally, we wanted to talk about transmission. So the next generation, um, if we don't die, what does that mean for them? What do we give to them and what happens when we uh, reproduce? I, you know, it, it occurs to me, uh, like, this and, and your previous feature come from this body of, of dealing with a specific genre um, and, then, and then exploding it in some way. You know, it's, there, is, there is, we just talked about the, the inception of the, the idea, but we didn't talk about um, the genre element to it, the mystery element to it. And, and you just made this feature, which, which is some version of a romantic comedy in a way. Um, and I'm, I'm wondering where that comes in, in the process, because obviously if it starts with an idea and you're building it around that, then where do you start applying the genre element to it? Um, 
and you know, if either of you wants to answer too. Tu veux? Voulez-vous que je traduise avec un micro? Et pas micro. Alors, c'est le film précédent, celui-ci, c'était vraiment une exploration du genre. Donc, il y a comme une déconstruction du genre et l'inclusion du mystère. Donc, vous avez fait cette fois-ci un long métrage pour un peu une comédie romantique, mais où est-ce que vous allez rajouter les éléments du genre du genre du film? Euh, en fait, euh, pour nous, le genre, euh, c'est plus, enfin le polar en tout cas, c'est plus un prétexte pour euh, pouvoir explorer le monde euh, que nous avions construit en fait. Et donc, euh, en construisant une enquête, ça nous permettait de, de pouvoir aller voir euh, de nombreux endroits et de pouvoir aller euh, au plus proche de nos personnages, euh, avec nos personnages, je veux dire, pouvoir euh, explorer le en profondeur le monde. Enfin, je pense que les polars, moi, qui me pèsent le plus, c'est pas les polars où il y a le plus de rebondissements, où il y a le plus d'actions. C'est ceux, justement, euh, qui nous permettent de, de comprendre le monde dans lequel euh, se passe l'enquête. Par exemple, que ce soit... Euh, J'aime bien, par exemple, aller dans un pays et lire euh, les romans policiers de ce pays pour comprendre le pays, en fait. Et là, c'est un peu comme ça qu'on a réfléchi notre récit. C'est pour ça que ça semble un peu déconstruit. Je ne sais pas si c'est très clair. Um, so the genre of the uh, police or crime drama was really a pretext for an exploration of this world that we created. So through the investigation, we were able to examine our characters and the world that they live in that we created. Um, so my the types of crime dramas that I enjoy are not the ones that have the most action, but they're the ones that really allow us to delve into a new world. Um, and for example, when I go to different countries, I really like reading their local crime dramas to see what kind of worlds they create there. Ouais, juste pour ajouter un truc, le euh, c'est vrai que le, le, le récit policier permet de faire rentrer plein de choses. On peut avec un récit policier, avec une, une, une histoire criminelle, on peut on peut raconter des histoires d'amour, on peut approfondir des personnages, on peut faire plein de choses. Et, et ce qui nous importait avant tout sur sur Ad Vitam, c'était de de présenter l'histoire comme un espèce de voyage très immersif, euh, de se dire que on est dans les pas de nos personnages, on ne sait pas où ils vont mettre les pieds à chaque scène, et ça permet effectivement d'approfondir euh, à la fois leur, leurs angoisses, leurs fantasmes, leurs relations, et aussi euh, effectivement comme comme tu l'as très bien dit Seb, de de d'explorer euh, d'explorer un monde et c'est un vrai je trouve enfin en tout en tant que spectateur moi c'est c'est quelque chose qui me plaît toujours quand il y a cette dimension un peu récit d'aventure c'est-à-dire on rentre euh, dans les pas des personnages et on ouvre des portes on essaie de comprendre comment ça fonctionne donc c'est bien de pas avoir tous les codes au début par exemple de pas comprendre toutes les règles au début mais euh, scène après scène de se dire ah bah oui effectivement euh, la mort c'est 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 compliqué par exemple ils sont ils ont pas un, une dans ce monde là ils peuvent pas avoir une connexion enfin un lien très très logique avec ça très naturel et on on ouvre comme ça une succession succession de portes et le monde s'élargit autour, autour du trajet des personnages. Cadeau. <laughs> <laughs> so crime dramas are uh, really useful for this explore, exploration. You can really go uh, into many different areas. So you can explore a love story, you can discover characters, etc. So we really wanted to make this a kind of immersive voyage um, where you're following in the footsteps of the characters and you don't know um, where they're going to go from scene to scene. Um, and it's a, a way of exploring relationships, the fantasies and anxieties that come with this um, set of rules that we've created. And of course, like uh, examining this world is uh, kind of like a, a choose your own adventure. And it's nice not to understand from the very start what all the rules of the game are. So um, here we know that like not dying is complicated. And as you explore with the characters, you open a door and another door and another door and it sheds light on the scenes. Um, slowly as you go through the story. I guess I wanted to ask kind of by that same token, what were some of the production challenges of, of building this world um, for both of you in terms of just, you know, like obviously their budget limitations, etc. So how, how do you find the right things? How do you find the little things that make it feel otherworldly, make it feel all of those elements um, and also feel like it's a part of the genre and part of the, the piece? Alors, on a eu de la chance d'avoir une, une productrice euh, à, à l'écoute de, de, euh, de ce qu'on voulait faire parce que euh, je crois que la première, première discussion qu'on a eue autour de la série, il a été question à un moment de, de se dire qu'il fallait limiter à fond le nombre de décors. Nous, on, Sébastien et moi, on s'est dit qu'on voulait au contraire que ce récit soit un voyage, donc il y a beaucoup de 
de décor. Et euh, Katia nous a laissé écrire euh, euh, assez librement euh, là-dessus. On sait pas du tout, on sait rien refusé. Ce qui fait que quand on est arrivé sur le sur le moment de la de la prépa, euh, de la prépa de la série, on, là, ça a été un vrai casse-tête pour 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 raconter cette histoire-là avec tous les tous les décors. Je pense que Garance peut également en parler. On, 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 c'était très voilà, c'était très sportif. Um, so uh, we were really lucky to have a super producer who was um, really listening to our desires. And um, at first, when we started planning, we thought maybe we should limit the numbers of the number of sets that we would create. But no, because we wanted to take people on a journey. Um, so we had many, many sets in the end, and we wanted to have no limits, uh, which made pre-production a heck of a puzzle. And uh, maybe Garance can talk about that because it was very challenging. <laughs> Euh, oui, ça l'était. <laughs> yes. <laughs> can, I, can I translate? Yes, it uh, was. <laughs> I, actually, I wanted to ask around, because, you know, we, so we have, we've had this here and we've had your film Raw here. Um, and in both cases, you're playing like a, a normal person put under otherworldly circumstances. These, these things, you know, here's the science fiction story. That's a different kind of science. It's like an internal science fiction story in a way. Um, and I'm wondering kind of what your acting process of, of attacking something like that because there's no real world uh, analogy to it. Um, there's no, you know, are you finding the things that you can relate to in your own life that are like the character's emotions to put it through because because you're in a, it, it's it, trying to play real people inside science fiction in a way can be complicated. So I was curious. Uh, okay, donc, um, on a présenté ici uh, ce film-ci et, et Raw. Et dans les deux circonstances, vous jouiez un, un personnage qui était, faisait face à des situations, des circonstances euh, vraiment extraordinaires, qui sortaient de la norme. Puis on parle de science-fiction aussi. Donc, quel était votre processus de préparation euh, quand on n'a pas un, un, un parallèle dans le monde actuel? Euh, Est-ce que vous puisiez dans votre propre vie pour jouer ces personnages-là? Euh, bah déjà, pour euh, Grave, c'est un personnage qui est humain, vu que les cannibales, ça existe. Mm -hmm. Donc, euh, après, oui, évidemment, c'est un contexte qui est complètement fou, mais 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 euh, je, enfin dans le jeu c'est c'est facile de de partir quand même de la réalité puisqu'on parle de, enfin que d'émotions en fait et ad vitam c'était la même chose moi ce qui m'intéressait vraiment en fait c'était euh, les failles du personnage et euh, comment elle elle avance et et le processus et en fait euh, moi le contexte euh, euh, bah je choisis mes projets en fonction de ça parce que c'est ce qui me touche euh, moi en tant que spectatrice entre guillemets mais après ce qui m'intéresse euh, vraiment c'est le parcours du personnage et ça peut être euh, n'importe où voilà. <coughs> So my character in Raw was very human because uh, ca um, cannibals exist for real so it's certainly a bizarre context but it does exist But with um, with acting, the really the journey really begins with um, reality because we all feel emotions. So in this film, what was interesting in, for me was the flaws in this character and how she um, how she went through her process to overcome them. Um, and that's that's the kind of journey that I find most interesting. Um, I'm going to open it up to the audience. Does anybody have any questions? Right here. <laughs> so, so the question is, if you've watched everything, does it reveal what the jellyfish are about? And, and you know, about? <laughs> what do they symbolize? Alors, uh, no, non seulement uh, vous allez comprendre, mais ça changera votre vie. Not only will you understand, but it'll change your life. <laughs> True, true story. <laughs> Anybody else <laughs> up there? So, 
So the question was about um, there are real world scientists who are studying life extension, and did you consult anybody in that field while doing? On, on a on a beaucoup lu là dessus. Euh, on a beaucoup lu là dessus euh, sur les, les tous les progrès. Enfin, si on peut parler de progrès, c'est une vraie question. Euh, autour de ça, euh, euh, après, je sais pas, la question de l'extension de la vie aujourd'hui, il y a un peu deux champs. Il y a un champ qui est euh, qui est qui est en gros de numériser l'être humain. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de pas traiter. Et l'autre champ, c'est effectivement un champ biologique. Euh, nous, on préférait ça parce que ça gardait un lien organique à ce qu'on est. Et je trouve que ça posait plus clairement la question de est-ce qu'on reste un être humain euh, en se régénérant malgré le fait qu'on n'est pas de on n'est pas un robot, on ne on devient pas un droïde ou on n'a pas de d'un de, plan. Mais est-ce qu'on reste cependant un humain en en, en cessant de d'évoluer, en cessant de vieillir, en cessant de mourir? Euh, donc voilà, on s'est posé ces questions-là sur un plan, sur un plan euh, purement euh, éthique et moral et individuel. Euh, après, euh, je crois que la, la science sur, euh, sur le, au niveau de la régénération des cellules, euh, c'est pas encore très au point. Euh, il me semble, je sais pas où ça en est au Canada, en France en tout cas, c'est pas au point. So we read a lot about the subject um, and of life extension, and really there's two aspects of that. So on one hand, there's the whole aspect of uh, uploading your consciousness or digitalizing your human self, and we chose not to address that. The other side is um, the biological side. So uh, how can we do life extension through organic processes? And we wanted to explore like our uh, humanity. If we cease to age and cease to die, are we still human? We're not robots, but like, where is our humanity in there? So there's a lot of questions um, that can be explored on that front. Um, but and as far as we're concerned, science isn't quite there yet. I don't know what the case is in Canada, but. <laughs> right here. Et puis, euh, ce qui nous intéressait surtout, c'était euh, que tout le monde ait accès à la technologie que ce soit pas juste certaines personnes très riches ou, ou et pour que en fait euh, ce qui est au cœur de la série ce qu'on voulait mettre c'était la question du choix c'est-à-dire est-ce euh, que euh, avec cette technologie là est-ce que j'ai envie de continuer à vivre est-ce que je choisis de continuer est-ce que je choisis d'être immortel en fait et on voulait vraiment confronter tous nos personnages à cette question du choix donc euh, voilà Uh, another thing that we found very interesting was, uh, or that we wanted to make sure to include in the film is that um, we wanted to make it something that everyone has access to, this life extension. So it's not just for the very rich because we wanted to bring in this notion of choice. If you had the choice of extending your life or maybe living forever, would you do it? And we wanted that to be a question for everyone to be able to ask themselves. <laughs> so the, the question is, how would a Canadian audience see the rest of the episodes, the rest of the series? Oh, yeah. Yeah, excellent. Yeah. <laughs> This is Rondo. There you go. Up there? Thank you, by the way. Thank you, man. So, so the question, the question is, the the characters didn't seem wiser in any way, in in any way. They didn't seem any more enlightened. C'est ça. Les personnages ne semblent pas être plus sages ou illuminés malgré leur longue vie. Oui, euh, <rire> en fait, ça, 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 je crois que c'est la vraie question euh, euh, au-delà de la, de la faisabilité scientifique. Euh, c'est est-ce qu'on devient plus intelligent quand on vit plus euh, ou plus sage, effectivement. Euh, en fait, euh, l'impression qu'on a eue en, 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 en réfléchissant avec Sébastien à tout ça, c'est que euh, c'est que non, parce que la euh, 
ce qui est précieux quand on vieillit et qu'on meurt, c'est qu'on a un moment la vie devant soi, ensuite on l'a derrière soi, on, la, on peut aussi la, la, on peut aussi transmettre des choses à des gens, on peut, voilà, quand on a la vie plus, quand on l'a juste pour soi, uniquement pour soi, ce qui devient le, le cas des, des personnages de la série, il y a, il y a plus grand chose à espérer en fait. Euh, J'avais discuté avec une, pendant, enfin, on avait discuté avec, pendant l'écriture avec, avec des philosophes qui nous ont, qui nous ont expliqué qu'au fond selon eux la, la vie éternelle ça revient à être euh, à marcher sur un tapis roulant on n'avance plus on n'est même plus capable de, prendre, de faire un seul choix puisque tout est repoussable tout, est, euh, tout, peut, être, euh, tout peut être fait, refait dans n'importe quel sens n'importe quelle décision qu'on prend on peut, prendre, on peut faire le choix inverse euh, 10-15 ans plus tard donc au final on ne prend plus jamais aucune décision donc euh, je pense que le, la question de l'intelligence humaine elle est quand même très très liée à la question du libre arbitre c'est à dire comment on se définit soi et ça c'est lié à la mort forcément cadeau Juste une petite seconde. C'est quoi la dernière phrase euh, Je disais que le... Que le... La définition de soi. <rire> non, mais la définition de soi, finalement, ça vient avec la mortalité. Oui, je disais que le, le, que le, oui, que le, le, propre, le propre de l'être humain, c'est son, son libre arbitre. Sans libre arbitre, il n'y a, a plus d'intelligence. Okay. Et sans la mort, il n'y a plus de libre arbitre. Oui. Um, so beyond exploring the questions of science was the notion of do we do we get better with this long life and um, Sebastian and I discussed it and we think that uh, no there's something really precious that comes with aging because you start and you have your whole life again um, ahead of you and then you as you age you see your mortality and it shapes the decisions that you make um, if you are not concerned about dying then you're living just for yourself and there's um little left to hopeful, uh, little left to hope for. Uh, we discussed with a philosopher about um, infinite life, and um, it, he likened it to walking on an endless treadmill. It allows you to procrastinate and put off decisions, um, but it also allows you to make choices several times over 10, 15 years um, apart. So this um, notion of, of agency or self-definition is something that comes with mortality. We have time for one more. I'm going to go here. Uh, I'm really excited with the color story of this film, the like, lighting, um, set design, and the costume design. Um, just what city would you like to see? So the, the question was about the color story of the film and uh, like the colors through lighting, costume design, set design, and also what city was this? Or alors, euh, sur les couleurs, il euh, y a un affrontement, il euh, y a un conflit au fond de la série. C'est effectivement la question du, euh, de, de cette vie éternelle contre l'urgence de la jeunesse. Enfin, D'un côté, il y a l'urgence de la jeunesse et de l'autre côté, il y, y a cette vie éternelle. Euh, en gros, on a donné une couleur à, chaque, à chacune. L'immortalité est bleue dans la série, la jeunesse est rouge. Euh, pour le dire simplement, en fait, c'est plutôt des univers froids et chauds qui s'affrontent. Donc on a essayé de travailler cette question-là euh, dans les scènes et dans le, et dans le cours, dans l'arc narratif de la série. Euh, et après, la ville, c'est une bonne question. En fait, c'est elle est, elle est, une combinaison de plein de choses. Euh, cette ville, il y a, y a le, le, comment on appelle ça, la, cette, ces immeubles au bord de la plage. Ça, c'est une ville espagnole euh, qui est qui est hideuse, mais qui est intéressante parce que euh, elle correspond, elle est très atemporelle en fait. Elle a quelque chose de très atemporel. On ne sait pas ni où ni quand on est, et ça, ça nous intéressait beaucoup. Et pour tout ce qui, il y a beaucoup d'autres décors après qui viennent de qu'on a tourné en région, euh, enfin près de Paris, en Ile-de-France. Et euh, voilà, en essayant de en essayant de créer un, une cohérence là-dedans et de fabriquer un monde, c'était passionnant à faire et assez euh, difficile. Euh, mais, euh, mais au fond, euh, fond c'est une, une projection de, de la France, mais c'est... Enfin, je ne sais pas si, si on reconnaît tant que ça la France. Non, pas tant que ça, en fait. Mais c'est une ville, oui, c'est plusieurs villes fabriquées. Quoi. Il, y a une, il y a au moins une trentaine de villes dans la série. Um, so there are two opposing forces in this movie. Uh, there's eternal life and then there's youth. So in terms of the color story, we uh, marked each one of these opposing forces by a color. So um, uh, eternal life is blue and youth is red. And it also can be translated with kind of a duality between hot and cold, uh, cold and hot to be uh, respective. And this was translated through all of this, the scenes and also the narrative arc. 
Um, in terms of the city, it was a combination of many cities. So when you see the city that's by the beach, it's a Spanish city that's not the most beautiful city, but it was kind of uh, timeless and lends this like nether space feeling to the film. And then everything else was shot um, outside of Paris. Um, so we tried to create a coherent world from uh, this kind of mishmash of cities, which was hard but uh, very uh, fascinating. Um, so I think that despite so many so many scenes being shot in and around Paris, you don't quite recognize it from these 30 cities that we used. Et juste terminer en disant que le, le rapport à la mer est très important. Les, 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 les cadavres arrivent par la mer. Il y a effectivement toute une, toute une métaphore autour des, des méduses avec vraiment un sens au, à la fin. Et euh, donc voilà, tout, tout ça prend sens au fur et à mesure. So there's also an important connection to do with the sea. You see that the bodies always are washing up on shore. And there's also a metaphor around the squids. Jellyfish. Jellyfish, oh, thank you. Okay. <laughs> and there's a meaning there that uh, you'll see as the series uh, evolves. Well, on that note, I want to thank you all so much for coming and for bringing the show to us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.